নিরাপত্তা সম্মেলনের সাইড লাইনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক জেলেনস্কির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আলোচনা কারাগারে আপোষের প্রস্তাব পেয়েছিলেন আমির খসরু ও শহীদ উদ্দিন অ্যানি বিএনপির ঘুরে দাঁড়ানো নিয়ে সন্দেহে ওয়াইদুল কাদের টেকনাফ সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ ঘুম ভাঙল বিকট শব্দে রাখাইনের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে সংকটে ফেলতে পারে বাংলাদেশকে ডক্টর ইউনিসের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের প্রমাণ পেয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগ নাকচ করলেন চেয়ারম্যান ছুটির দিনে একুশের বই মেলায় শিশু কিশোরদের উচ্ছ্বাস পরিধি বাড়লেও কমে যাচ্ছে লেখক পাঠকদের মেলবন্ধন অভিযোগ অনেকেরই পাকিস্তানের সরকার গঠনীয় অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি আসেনি আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা বিরোধী দলে যেতে চান ইমরান খান এবং বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্বে দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেটকে হারিয়েছে বরিশাল দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকার বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে চট্টগ্রাম দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় বলছিলাম এ কে এস টি এম টি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া যুদ্ধি জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনের সাইড লাইনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্যে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদমির জেনারেসকির অন্যতম এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় ইস্যুর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয় বিস্তারিত জুবায়ের রাজিনের প্রতিবেদনে জার্মানিতে ষাটতম মিউনিক সিকিউরিটি কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে সাইড লাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানোস্কি কনফারেন্স ভেনু হোটেল বেরিশর হফে ওই বৈঠক হয় এতে পারস্পরিক ও বৈশ্বিক স্বার্থের নানা বিষয় আলোচনা করেন উভয় নেতা এর আগে একই স্থানে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে উভয় নেতা বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন পারস্পরিক ও বৈশ্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা শনিবার সকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে পারস্পরিক ও বৈশ্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা সফর শেষে আগামীকাল রাতে মিউনিখ ত্যাগ করবেন শেখ হাসিনা উনিশ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর জুবায়ের রাজিন নিউজ ডেস্ক টিভি কোথা থেকে কোন বছর বিএনপি ঘুরে দাঁড়াবে তা জানতে চান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুর রাজধানী ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন নেতা কর্মীদের চাঙা করতেই নানা ধরনের বক্তব্য দিচ্ছে দলটি পুনরাবৃত্তি করছে মির্জা ফখরুল সাহেব কারাগারে ছিলেন বেরোই শুরু করেছেন সেই একই সাজানো নাটকের পুনরাবৃত্তি সেই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আন্দোলন নিয়ে বিএনপির কাছে কোনো ইস্যু নেই উল্লেখ করে ওবাদুল কাদের জানান বিএনপি এখন উদর পিণ্ডি বুদর ঘরে চাপানোর চেষ্টা করছে মির্জা ফটুল হঠাৎ এক বিবৃতি কোথা থেকে পেলেন তিনি এখন আমরা নাকি হত্যাকাণ্ড হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছি তিনি আমাদের উপর এখন এটা উদুর পিণ্ডি বুদুর গারে চাপাচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনীতিকের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিহার করে মায়ানমারের সাথে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করা উচিত বলে মন্তব্য করেন অমলি সাধারণ সম্পাদক যুদ্ধকে পরিহার করে আমরা শান্তির জন্য সমঝোতার জন্য একটা ইন্টেলিজেন্ট ডিপ্লোমেসি আমরা করি তিন মাসের বেশি সময় কারাগারের কষ্টের অভিজ্ঞতা জানালেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি কারা রুদ্ধ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে আপোষ বা সমঝোতার চেষ্টা যে ছিল স্পষ্ট করলেন সেই বিষয়টিও 
কারামুক্ত হয়ে আশাবাদী বহির বিশ্ব সহ দেশের অভ্যন্তরে নতুন কৌশল নিয়ে পুরনো সরকার পতনের এক দফার দাবিতে আন্দোলনই আসবে সাফল্য আরো জানাছেন আজিউর রহমান কিরণ একশো নয় দিন কারারুদ্ধ থেকে বৃহস্পতিবার জামিনে মুক্ত হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশ্ট মাহমুদ চৌধুরী প্রায় একই সময় কারাগার থেকে মুক্ত হন প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী দেশ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপি নেতা আমির খুশ্ট মাহমুদ চৌধুরী ও শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি জানান কেমন কেটেছে কারাগারের দিনগুলি বন্দি জীবন যেরকম হয় সেরকম বন্দি জীবনে তো ভালো থাকার কোনো সুযোগ নাই তো জেল তো জেলেই সব কিছু যদি ভালো থাকার তো কোনো সুযোগ নাই আলাপচারিতার এক পর্যায়ে জানান কারাগার ও সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা ছিল বলেন এটা আওয়ামী রাজনীতির দেউলিয়ত্বের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে এই জন্যে বলেছি যে কারাগারের মধ্যেও আমাদেরকে নির্যাতন করেছে কিন্তু আমাদের কোনো নেতা কর্মীদেরকে তারা চাপ সৃষ্টি করেও অত্যাচার নির্যাতন করেও আমাদের অবস্থান থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিতে পারে নাই কোনো আলাপ আলোচনা হতে থাকে সেটা পাবলিকলি হতে হবে এখানে লুকুচুরি করে জেলখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে ওখানে করে আলোচনা যারা করতে চায় উদ্যোগ নেই কিংবা নিতেও চায় এটা তো একটা লজ্জার ব্যাপার পশ্চিমাদের ওপর বিএনপির গণতান্ত্রিক আন্দোলন অনেকটাই নির্ভর ছিল কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন আন্তর্জাতিক বিশ্ব গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রশ্নে এক ছিল বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান যেখানে যে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোর অবস্থা মোটে বদলাই বন্ধুত্বের সম্পর্ক তো আমাদের সকল দেশের সঙ্গে আছে এই বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অব্যাহত আছে অব্যাহত থাকবে বিএনপি নিজেদের জন্য আন্দোলন করেনি দাবি করে তারা বলেন নতুন সরকারের বিরুদ্ধে নতুন কৌশলে রাজপথে থাকবে বিএনপি পুরা দেশবাসীকে আবার নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদেরকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং দেশে বিদেশে যারা এই দেশের গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন সবাই সম্মতি ক্রমে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়ে নতুন আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আমাদেরকে তৈরি করতে হবে বিএনপি কেন সরবে বিএনপি তো এই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যে বিএনপি নেতাকর্মীদের এতগুলো নেতাকর্মী প্রাণ দিয়ে এই আন্দোলন অব্যাহত আছে এবং আজকে তো সেখান থেকে সরে যাওয়ার সুযোগটা নেই বরঞ্চ সেটাকে আরও জোরদার করে বা যতদিন সেটা সফল না হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সফল হবে না বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ কি না জানতে চাইলে আমির খুশ্ট মাহমুদ চৌধুরী বলেন আন্দোলন ব্যর্থ নয় সামনে সফলতা আসবে বলেও আশাবাদী তিনি আমাদের আন্দোলনে আমরা জয়ী হয়েছি এবং যারা জয়ী জোর করে ক্ষমতা দখল করে বসে আছে আমার মনে হয় তারা পরাজিত হয়েছে সত্যিকার অর্থে আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে দলের নেতাদের মুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে বিশ্ববিদ্যালয় সহ কোথাও মানুষ আজ নিরাপদ নয় আর দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু অভিযোগ করেন এলসি করতে গিয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীরা হিমশিম খাচ্ছে আর আওয়ামী সিন্ডিকেট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন তারা আমাদের মহাসচিব সহ আমাদের আমির খুসরু আমাদের মির্জা আব্বাস আমাদের আমাদের যুব মহাসচিব সহ প্রত্যেক জেলায় জেলায় হাজার হাজার নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দি করে তারা এই আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ নতুন করে ক্ষমতার বয়স্ক দখল করার জন্য তারা এই কাজটা করেছিলেন মিয়ানমার সীমান্ত শুক্রবার রাতভর শান্ত থাকলেও শনিবার সকাল থেকে বিকট শব্দে কেঁপে উঠেছে শোনা গেছে মুহুর মুহু গোলাগুলির শব্দ নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাপ উপজেলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের ওপারে মিয়ানমার সীমান্তে কক্সবাজার প্রতিনিধি সৌরভদেবের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় মিয়ানমারের অভ্যন্তরে চলা সংঘর্ষ এখন ক্রমশ দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশের ওপারে মিয়ানমার সীমান্তে 
গেল শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ব্যাপক গোলাগুলির পর রাতভর শান্ত ছিল সীমান্ত এলাকা এতে স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলেও সকালে বদলে যায় পরিস্থিতি টেকনাফের শাহপুরি দ্বীপ এলাকার বাসিন্দারা জানান সকাল থেকে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পান তারা এদিকে নাফনতি ঘিরে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিজেপি ও কোস্টগার্ডের নজরদারি দেখা গেছে সংস্থা দুটি থেকে জানানো হয়েছে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে তাদের অবস্থান জোরদার রয়েছে বান্দরবান সীমান্তের ওপারে যেসব স্থান আগেই আরাকান আর্মি দখল নিয়েছে তা এখন অনেকটাই শান্ত এপারে জনজীবনও কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে বিদ্রোহীদের দখলে যাওয়া রাখাইনের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলে বাংলাদেশের জন্য দ্বিমুখী সংকট দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তবে আরাকানে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দুই দেশ ভারত ও চীনের নীতির উপর নির্ভর করছে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এ অবস্থায় সীমান্তে স্থিতিশীলতা ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে এখন আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গেও কৌশলে যোগাযোগ রাখার কথাও বলছেন মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্তে গেল কয়েক সপ্তাহে জান্তা বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে যুদ্ধের পর এখন কিছুটা শান্ত বাংলাদেশ সীমান্ত বাংলাদেশ লাগোয়া মিয়ানমার সীমান্ত কার্যত আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে এ অবস্থায় আরাকানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে আরাকান আর্মি যা খুব বেশি কঠিন কিছু নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারা এটা তো যুদ্ধ করে স্বাধীনতা হচ্ছে এটা কোনো রাজনৈতিক সমাধান নয় রাজনৈতিক সমাধান হলে এটা টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে স্বভাবতই আরাকানে জনগণের উপরে যে নিষ্পেষণ চালানো হয়েছে যত গণহত্যা হয়েছে অত্যাচার হয়েছে সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যদি স্বাধীন একটা রাষ্ট্র সেখানে মানুষকে মুক্তি দেয় তাহলে সেটি হয়তো বিশ্বের প্রত্যাশা হতে পারে আরাকান বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্বার্থ প্রতিবেশী ভারত ও চীনের তবে সীমান্তে আরাকান আর্মির একতরফা নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের জন্য কিছুটা স্বস্তির তবে কক্সবাজারের ক্যাম্পে থাকা রোহিঙ্গারা মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জড়ালে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে যে ক্যাম্পের ভেতরে যেসব দল উপদলগুলো কাজ করে এরা হচ্ছে এই মিয়ানমারের বর্তমান যে অবস্থা আছে সেটি সেই সুযোগটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র কালেকশন করে যদি বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় তাহলে এটি একটি নতুন ঝুঁকি তৈরি করবে তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে খুব সতর্ক থাকতে হবে যাতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে রোহিঙ্গা যে জনবসতি আছে তারা যাতে মিয়ানমারের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে খুব বেশি জড়িত না হয়ে যায় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও সীমান্তে স্থিতিশীলতার জন্য এখন আরাকান আর্মি সহ বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠীর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ দরকার বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তবে এ নিয়ে আছে ভিন্ন মত সম্ভবত সত্তর পঁচাত্তর বছর পরে হয়তো যে প্রত্যাশিত এবং যে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তাদেরকে সাহিত্য শাসন দেওয়া হবে রাখাইন স্টেটে অবশ্যই আরাকান আর্মি এবং তাদের পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন যেটা আছে তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পান তাই যে আমি খুব শক্তভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের অবশ্যই এদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনফিসিয়াল কোনোভাবেই যেন আমি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না যে কারণ আমাদের প্রিন্সিপালই হলো যে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেন কোন রাষ্ট্র যেন না না গলে যুদ্ধের মাধ্যমে কিছু অংশ দখল পাল্টা দখল মিয়ানমারের পরিস্থিতি জটিল করে তুলছে রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সাবধানে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ তাদের হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা রাজধানীর পূর্বাচল সহ নানা জায়গায় সরকারি প্লট অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশারি দিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী বলেন যত প্রভাবশালী হোক না কেন আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে কঠোর পদক্ষেপ সবার জন্য আবাসন নিশ্চিতের উদ্যোগ বাস্তবায়নের অগ্রগতিও জানালেন মন্ত্রী দেশ টিভিকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি নূপুর মাহমুদের রিপোর্ট দেশের বিভিন্ন স্থানের মতো রাজধানী ঢাকাও বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন প্রভাবশালীরা যা সরকারের বড় ক্ষতিও বটে এটি বন্ধে বা সরকারি জমি উদ্ধারে দেখা যায়নি দৃশ্যমান কোনো বড় পদক্ষেপও 
তথ্য বলছে বিভিন্ন সময়ে জমি উদ্ধারের সুপারিশও করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তবে এবার বাস্তব পদক্ষেপের কঠোর ঘোষণা দিলেন নতুন দায়িত্ব নেওয়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী আগের যে সংসদীয় কমিটি থেকে যদি কেরকম কোনো সংসদীয় কমিটি হয়ে থাকে আমরা দেখব কিন্তু বর্তমান সংসদে আমরা যে আমাদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কে যে সংসদীয় কমিটি হয়েছে সেটা এখনও বৈঠকে মিলিত হয় নাই বৈঠকে মিলিত হলে আমরা এই সমস্ত অভিযোগগুলো আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এখনও আমার নজরে আসেনি এগুলো আসলে পরে আমি প্রতিটা অভিযোগ নিয়েই কাজ করব কিছু কিছু জায়গা আছে সরকারের জায়গা অন্যদের দখলে আছে সেগুলো আমরা বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করব মন্ত্রী বলেন স্বল্প আয়ের নাগরিকদের জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে নগর আবাসন নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার মধ্যবিত্তদের আবাসনের জন্য তো সরকার চেষ্টা করছে অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে এই সমস্ত প্রজেক্ট যাতে দ্রুত বাস্তবায়নের পথে আগায় মধ্যবিত্তদের কাছে একেবারে স্থায়ীভাবে বিক্রি করার জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করা হচ্ছে আবার নিম্নবিত্তদের জন্য অবশ্যই একটু ইয়েও করা হবে কি বলে এটাকে ভাড়ায় যাতে দেওয়া হয় সেটারও ব্যবস্থা করা হবে রাজধানীর পূর্বাচল সহ বিভিন্ন জায়গায় সরকারি প্লট অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারিও দেন মন্ত্রী নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা নেই সিটি কর্পোরেশনের কোন অনুমোদন তবু দিব্যি চাঁদা আদায় চলছে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে তেমনই একটি সড়কের চিত্র ধরা পড়ে দেশ টিভির অনুসন্ধানে এক কিলোমিটার একটি সড়কে এই বছরের পরিবহন থেকে চাঁদা ওঠে কোটি টাকা যার ভাগ বাটোয়ারায় স্থানীয় প্রভাবশালীরা সড়কে নৈরাজ্য নিয়ে শাহাদাত নিষাদের বিশেষ রিপোর্ট আজ থাকছে তৃতীয় পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন সৈয়দ মেহেদি রাজধানীর ডেমরা থানার স্টাফ কোয়ার্টারের দক্ষিণ পাশের সড়কের চিত্র এটি স্টাফ কোয়ার্টার থেকে কোনাপাড়া এবং বড়ভাঙা এই সড়কটিতে প্রতিদিন প্রায় আটশো থেকে এক হাজার মিশুক অটো অটোরিকশা অটো ইজি বাইকের চলাচল ব্যাটারি চালিত এই পরিবহন নিষিদ্ধ হলেও এই সড়কে চলছে দিব্যি অবশ্য এর রয়েছে অনেক বড় কারণ স্টাফ কোয়ার্টার চৌরাস্তা সড়কে এই পরিবহন বের হলেই নিতে হবে একটি স্টিকার যার জন্য প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয় বিশ টাকা করে এভাবে প্রতিদিন বিশ হাজার টাকা করে মাসে ছয় লাখ টাকা আর বছরে বাহাত্তর লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে একটি গ্রুপ শুধু তাই নয় এই সড়কে ইজি বাইক চলতেও দিতে হয় টাকা সব মিলিয়ে প্রায় একটি মোড়েই বছরে অবৈধ আয় কোটি টাকা চাঁদা না দিলে চলতে দেওয়া হয় না এই সড়কে এ নিয়ে অনেকটা অসহায় চালকরা আবার স্টাপ করার আছে এই যে এটা স্টাপ করা স্টিকার লাগাইছি বিশ টাকা না এটা স্লিপ নাই এটা শুধু এই যে এটাই লাগায় একশো দেখো এক দেড়শো টাকা যায় স্টিকার একটা উত্তরণের কোনো উপায় নেই তাই বাধ্য হয়ে মেনে নিচ্ছেন সবাই অবশ্যই প্রতি গেছে যাতে আমরা সুস্থ চলতে পারি চাঁদা নেওয়ার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলা যায় একজনকে জানান কোনো রকম বৈধতা ছাড়াই টাকা নিচ্ছেন তারা এটা সিটি কর্পোরেশন না এটা এমনি লাইনের निर्वाचित हार चार बचरे सड़क चाँदाबाजी ए विषय শুধু তাই নয় এর বাইরে আরও বিভিন্ন সড়কে পরিবহন থেকে চাঁদাবাজির বিষয়ে নিজের ব্যর্থতা তুলে ধরেন এই জনপ্রতিনিধি স্টিকারের বিষয়টা আমি জানি না যে স্টিকার দেওয়ার কোনো নিয়ম আছে কিনা সেটা হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে কোনো রকম হয়তো বা কোনোভাবে করে থাকে আমি আসলে এটা অবগত না যে চাঁদাবাজি বা টাকা তোলার যে বিষয়গুলো এগুলো আসলে আমরা যখন সিটি কর্পোরেশন ছিল না তখন তার আগে থেকে এইসব ঘটনা ঘটে আসছে এগুলো একটা চলমান পর্যায়ে চলে গেছে এটা আসলে আমার বা অন্য কারো মাধ্যমে বন্ধ করা যাবে বা বন্ধ করা সম্ভব এরকম বিষয় আসলে হইলে আগে হতো স্থানীয় সংসদ সদস্য জানান পরিবহন থেকে চাঁদাবাজির বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পেয়েছেন তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আমি একেবারে প্রশাসনকে নিয়ে আপনার একেবারে শতভাগ অর্থাৎ জিরো টলারেন্স নিয়ে আমি কাজ করবো ইনশাল্লাহ এদিকে কোনোরকম चालकदेश 
প্রাণের বই মেলার 17 তম দিনেও চলছে লেখক পাঠক প্রকাশকদের আনাগোনা তবে সাহিত্য প্রেমীরা বলছেন বই মেলা নেই আগের মতো মেলার পরিধি বাড়লেও কমে যাচ্ছে লেখক পাঠকদের মেলবন্ধন হারিয়ে যাচ্ছে আগের সাহিত্য চর্চার জৌলুস গণহারে বই প্রকাশ না করে সত্যিকারের সাহিত্যিকদের কদর করা হোক এমন দাবিও সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিত জান্নাতুল মোহনার প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন পলাশ তালুকদার কবি জীবনানন্দ দাস যে কথার কথা বলে গেছেন তার প্রাণবন্ত রূপ অমর একুশে বইমেলা বছর ঘুরে ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটে লেখক পাঠক প্রকাশকদের এ মিলন মেলা এ মেলা কেবল কি বড় পাঠকদের জন্য মোটেও না এর জন্য প্রতি বছর অপেক্ষায় থাকে খুদে পাঠকেরাও বই কেনার এবং শিশু প্রহর এসেসিমপুরের হালুম টুকটুকি ইকরি শিকুদের সাথে আনন্দে মেতে উঠতে জুড়ি নেই তাদের নাচানাচি করেছে খেলাছে আমাদের সাথে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জায়গায় যদি বাচ্চাকে খুব কাছে আনতো সেখানে বই মেলা এই টাইপের অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নাই তবে বই মেলা নিয়ে হতাশ সাহিত্য প্রেমীরা তাদের মতে এ মেলা আর সেই মেলা নেই সাম্প্রতিককালে টিকটক ইউটিউবার ফেসবুক সেলিব্রিটিদের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে লেখক পাঠকদের সেই পুরনো আড্ডা যেখানে জমে উঠত শত শত গল্প শত শত স্মৃতি এখন অনেকটাই বেশি বাণিজ্যিক হয়ে গেছে যেমন সবকটা বই এখন বের করে বই মেলাকে কেন্দ্র করে আগে তো এটা ছিল না এখানে শিখবে ভালো কিছু আমার মনে হয় ওইখান থেকে কিছু শিকার আছে কিনা আমি জানি না ফেমাস হওয়ার স্বার্থেই অনেকে বই প্রকাশ করছেন বলেও দাবি তাদের এখন মানুষ অনেকে টিকটক করতে ওইখানে চলে আসে কিন্তু আমাদের সময় আমরা বই পড়া এবং কেনার জন্য এসেছি এবং লেখকদের দেখতে এসেছি তাদের অটোগ্রাফ নিতে এসেছি ওনারা আসলে সব জায়গা থেকেই যেখানে একটু ফেমাস হওয়ার জায়গা থাকবে ওখানেই ওনারা নক করে আর কি জায়গাটা সেটা বই হোক সেটা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম হোক সবখানে বই বের করার স্বাধীনতা সবার থাকলেও পাঠকরাই খুঁজে বের করবে সত্যিকারের লেখকদের জানান কবি সাহিত্যিকেরা লেখকের বই নিয়ে পাঠক যেন চিন্তা করে এবং কথা বলে তার সাংস্কৃতিক বলয় সাহিত্যের সামাজিক অংশ এইসব জায়গায় তৈরি হবে এই সৃজনশীলতার সাথে যে পড়ার একটা তাদের ইতিহাসের যে উপাদান থেকে নেওয়া এবং আগামী একশত বছর পর পৃথিবী কি হবে পৃথিবীর সাহিত্য চর্চা কোন দিক যাবে সেটি তারা দেখছে না অনন্ত যৌবনা বই লেখা হোক পড়া হোক আলোচিত হোক এই কামনা সকলে জান্নাতুল মোহনা দেশ টিভি ঢাকা গ্রামীণ ব্যাংকের কম্প্রিহেন্সিভ অডিটে ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ এছাড়া সম্প্রতি গ্রামীণ পরিবারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জবর দখলের বিষয়টি অস্বীকার করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ডক্টর ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন ক্ষতিয়ান ধ্বংস ও বিলুপ্ত করেছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি বিস্তারিত শাহাদাত নিষাদের রিপোর্টে থাকছে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে ইউনিস সেন্টার সহ সাতটি প্রতিষ্ঠান দখলে নেওয়ার অভিযোগ তোলেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুস এবার সংবাদ সম্মেলনে বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ দখলের অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে উল্টো ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর এ কে এম সাইফুল মজিদ মানি লন্ডারিং এর বেশ কিছু আলামত পাওয়ারও দাবি করেন তিনি অনুসন্ধান করে দেখছি যে ওনারা এতগুলো প্রতিষ্ঠানে একান্ন বান্ন টাকা এই সংখ্যাটি একটু মতভেদ আছে चेयरमैन বর্তমান চেয়ারম্যান জানান গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো প্রতিষ্ঠানে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মালিকানা নেই পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ কল্যাণ গ্রামীণ ফান্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হয়েছে ডক্টর ইউনুসকে ওনাদের কারো কোনো মালিকানা কোনো প্রতিষ্ঠানে নেই কর্তৃপক্ষের মিটিং এর প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের সভার প্রেক্ষিতে আমরা তিনটা নমিনেশন দিয়েছি ওই চেয়ারম্যানের কাজে নতুন নমিনেশন গেলে আমরা আমাদের আইনি মতে তো আমরা আবার চেক করছি যে আর 
ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে আইনের ব্যত্যয় ঘটানোর অভিযোগ করেন গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের প্রধান আইন কর্মকর্তা ব্যারিস্টার মাসুদ আক্তার আমরা খুব ব্যথিত হয়েছি ডক্টর ইউনুস সাহেব যে সংবাদ সম্মেলনটি করেছেন তাতে তিনি যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন তা একদমই সত্যের একটা বরখেলা আমি বলবো যে সত্য প্রকাশে ব্যাপক কার্পণ্য দেখানো হয়েছে দাপ্তরিক কাগজপত্রের সুরক্ষা এবং ভবনের দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথা বলেই গ্রামীণ টেলিকমে তালা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান এই আইনজীবী সাদাত নিষাদ দেশ টিভি ঢাকা কোনো ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না চালের বাজার অভিযানের পরও মেলেনি সুফল এখনো কুষ্টিয়ার বাজারে সব ধরনের চালই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ ভোক্তাদের দাম নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তাদের বিক্রেতারা বলছেন নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত আর কমবে না চালের দাম কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের রিপোর্ট দেশের চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে গত একত্রিশে জানুয়ারি অন্যতম সরু চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযান চালাই খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার কয়েকটি মিলের গোডাউন সিলগালা সহ করা হয় জরিমানা তবে এই অভিযানের পরেও চালের বাজারে মেলেনি কোনো সুফল সব ধরনের চালি বাজারে আগের মতোই বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে কুষ্টিয়ার বাজারে সরু মিনিকের চাল বিক্রি হচ্ছে চৌষট্টি টাকা আর কাজল লতা কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা ও গরিবের চাল খ্যাত মোটা আটাশ চাল বিক্রি হচ্ছে বান্ন টাকা কেজি দরে তবে বিক্রেতারা বলছে নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত আর কমবে না চালের দাম খুব চাপ সৃষ্টি করেও মানে বাজারটাকে আরও কমানো হয়তো সম্ভব হবে না উঠলে হয়তো কমতে পারে এটা আমাদের মনে হয় আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর অভিযানের পরে চালের বাজারটা নিয়ন্ত্রণ আসছে এখন আমরা মিনিকেটটা চৌষট্টি টাকা বিক্রি করতেছি কাদর লোকটা ষাট টাকা আর সাধারণ গুলো আরো কম আছে দাম সাধারণ মিনিকেট যেরকম আমরা বাষট্টি ষাট টাকা বিক্রি করতেছি এখন এই চাউলের দাম আপনার কমবে না কেননা এই চাউল বছরে একবার হয় সেটা চৈত বৈশাখ মাসে আর নানা পদক্ষেপের পরেও চালের দাম না কমাই অসহায় ভোক্তারা বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকারী পদক্ষেপের দাবি তাদের মানুষ সাধারণ যারা মানুষ আছে খেটে খাওয়া মানুষ তারা খুব কষ্টের ভেতরে আছে ঠিক মতো বাজার তদারকি করলে পারে এটা ইনশাল্লাহ মনে হয় নিয়ন্ত্রণ হতে পারে এই সরকার সব দিকে কে ভালো করছে কিন্তু এই গরিব মানুষের দিক যদি একটু দেখতো তাহলে আমরা শান্তি পাতাম তবে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন তারা তাদের যে পরিমাণ চাল মজুদ রাখার বিধান রয়েছে মজুদ লাইসেন্সের আলোকে সেই পরিমাণ মজুদ যেন রাখে সেই বিষয়টি দেখা এবং এই বিক্রয় কার্যক্রমটি আমরা মিলগেট থেকে খুব পাইকারি এবং খুচরা কুষ্টিয়া জেলার সকল স্টেপটাকে আমরা আইনের আওতা এবং স্বচ্ছতার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা নিয়মিত বাজার তদারকির কথা বললেও বাজারে তার ফলাফল একেবারেই শূন্য স্থানীয় প্রশাসনের নিয়মিত বাজার তদারকি ও খাদ্যমন্ত্রীর অভিযানের পরও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি কুষ্টিয়ার চালের বাজার সব ধরনের চালই বাজারে বিক্রি হচ্ছে চলা দামে ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ ভোক্তাদের মনে তাই যে কোনো মূল্যে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি তাদের নাইদাসান তিতাস দেশ টিভি কুষ্টিয়া ময়মসিংহের আলালপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু সহ সাতজন নিহতের ঘটনায় বাস চালক ও হেল্পারকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ শুক্রবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলার বন্দভাটপাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় এর আগে শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে আদিল সরকার পরিবহন নামের একটি বাস সিএনজি চালিত অটোরিকশাকে চাপা দেয় এতে অটোরিকশার চালক সহ সাতজন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এ ঘটনায় বাসটি আটক করা হলেও পালিয়ে যায় চালক ও হেল্পার এই ঘটনা সংক্রান্ত একটা মামলা হয়েছে আমাদের থানায় এবং ওই বাসের চালক এই মামলা এই ঝাড়ভুক্ত আসামি আমরা গত রাতে শেরপুরের ঝিনাই জাতি এলাকা থেকে এই ড্রাইভারকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই আজকে আমরা সেই ড্রাইভারকে বিজ্ঞাত আদালতে সোপর্দ করব এটা আসলে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে একটা তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে অলরেডি তদন্ত কমিটি কাজ করছে জানাবো আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পাকিস্তানের সরকার গঠন নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও সরকার গঠন নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি তবে পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসেবে শক্ত ভূমিকায় থাকার ঘোষণা দিয়েছে কারাবন্দি ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পিটিআই নির্বাচনে কারচুপি এবং দমন পীড়নের প্রতিবাদে পাকিস্তান জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে দলটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইসলামাবাদে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে পুলিশ লুৎফর কবির রিপোর্ট 
গত 8 ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিক্ষোভে উত্তাল পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ গ্র্যান্ড ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স জিডিপি এ পার্টির ডাকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে সমর্থন জানায় ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ পিটিআই তাদের অভিযোগ অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে মেনে নেয়নি জনগণ এ আমরা এক সংবিধান মোতাবেক আন্দোলন করার অধিকার আমাদের আছে এই আন্দোলন নির্বাচনের ফলাফল চুরির বিরুদ্ধে কে এই নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে পুরো নির্বাচন ভুয়া কারণ ফলাফল ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে যে ইলেকশন মে ঢাকা ডালা গেয়া উসকে খেলাফ হ্যাঁ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পেরিয়েছে এক সপ্তাহ দীর্ঘ সময় পার হলেও এখনো সরকার গঠনে সম্ভব হয়নি সরকার গঠনে নওয়াজ শরীফ ও বিলাওয়াল ভুট্টোর দল একমত হলেও কে হবেন প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে ধোয়াশা রয়েই গেছে এখন পর্যন্ত শাহবাজ শরীফের নামই আসছে ঘুরে ফিরে এদিকে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েও সরকার গঠনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের পিটিআই দলের কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার আলী সাহেব জানান ইমরান খানের নির্দেশ অনুযায়ী পাঞ্জাব ও কেন্দ্রে বিরোধী দলে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদ এই দুই জায়গাতেই বিরোধী দল হিসেবে দেখা যাবে পিটিআইকে এদিকে পিটিআইয়ের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ডনে জানা গেছে জামায়াতের নেতা দিয়াকুদ বেলুজ জানান তার দল পিটিআইয়ের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখবে রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সাই নাবলনের মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে প্রশ্ন ও নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বমহলে মৃত্যুর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন নাবলনের সহধর্মিনী রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে নাবলনের সমর্থকরা বিক্ষোভে নামলে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ এদিকে বিভিন্ন দেশে রুশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করে পুতিন বিরোধী স্লোগান দেন নাবলনের সমর্থকরা এ বিষয়ে আরও জানাচ্ছেন মুর্শিবান উজাদ সকল আশঙ্কা সত্যি করে কারাগারে মৃত্যু হল রুশ বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির শুক্রবার রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের আর্কটিক এলাকার ইয়ামালো নেনেটস কারাগারে মারা যান নাভালনি পুতিনের কট্টর সমালোচক নাভালনির মৃত্যু নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানানো শুরু করেছেন বিশ্ব নেতারা সহ মানবাধিকার কর্মীরা নাভালনির মৃত্যুর জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে সরাসরি দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন এর জন্য কঠোর মূল্য চুকাতে হবে রাশিয়াকে আটকে রেখে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে রাশিয়া এর জন্য শুধুমাত্র পুতিনই দায়ী প্রকাশ করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল এই মৃত্যু রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতীক ক্রেমলিন কতটা দুর্বল তা এখন সবার সামনে আমি নাভালনির স্মৃতি ও তার সাহসিকতার প্রতি সম্মান জানাই এদিকে নাভালনির মৃত্যুর প্রতিবাদে দেশে দেশে রুশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেছেন মানবাধিকার কর্মী এবং তার সমর্থকেরা পুতিনের সমালোচক হওয়ায় আজ নাভালনিকে মরতে হল স্বৈরশাসকের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন রাশিয়ার সুন্দর ও পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ একমাত্র তাকে দিয়েই সম্ভব ছিল এদিকে বিক্ষোভ হয়েছে খোদ রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গে আন্দোলনরতদের আটক করেছে রাশিয়ার পুলিশ এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে শুধু বিশ্ব নেতারা না নাভালনির মৃত্যুতে হতাশা এবং নিন্দা জানিয়েছেন ক্রেমলিনের সমালোচকরা